Przed podróżą do Europy lataliśmy na P-39. Nie wiedzieliśmy, jakie dostaniemy maszyny. Jack Bradley, Bob Stevens i ja mieliśmy wypróbować je w Anglii. Gdy wróciliśmy, pierwsze P-51B były już w bazie. Debiutantów z 354 Dywizjonu szybko przeszkolili piloci Luftwaffe. Okazało się, że walka to nie sport. Mój pierwszy lot bojowy trwał 3 godziny. Pogoda była okropna. Można się było zderzyć w powietrzu. Nie widziałem wroga, ale on dostrzegł nas i straciliśmy jedną maszynę. To był drugi lot bojowy naszego dywizjonu. To nie były żarty. Naszym dowódcą był generał Pete Quesada. Pamiętam, jak powiedział, panowie, to nie przelewki. Wielu z was nie wróci do domu. Dzięki nowym Mustangom piloci zaczęli jednak odnosić zwycięstwa. 13 grudnia 1943 roku pilot 355 Dywizjonu strącił nad Kilonią M110, pierwszego z 700 samolotów wroga. Cena sukcesu była jednak wysoka. Początkowo mieliśmy 80 pilotów. Straciliśmy 220. Mimo, że nasz dywizjon odnosił najwięcej zwycięstw, a więc najwięcej zwycięstw w stosunku do strat, chociaż w ciągu dwóch lat straciliśmy dwukrotnie więcej pilotów, niż wynosił nasz stan osobowy na początku. Początkowo Niemców zaskoczyło pojawienie się Mustangów. Piloci Luftwaffe często mylili P-51 z BF-109. Zdarzały się zabawne sytuacje. Niemcy nie znali tych maszyn. W trakcie jednego z pierwszych zadań BF-109 dołączył do naszego szyku i dopiero po 10 sekundach zrozumiał swój błąd. Uciekł. Nie wiem, czy ktoś go dorwał. P-51 do tego stopnia przypominał BF-109, że nawet Amerykanie się mylili. Oba samoloty miały podobne owiewki. Dlatego na początku strzelali do nas nawet amerykańscy piloci. Głównie P-47. Nigdy się nie nadziałem na P-38, B-17 czy B-24. Mimo tych zdarzeń nowy myśliwiec szybko zmienił układ sił na niebie nad Europą. Oczywiście mieliśmy większy zasięg. Cel zadań pozostał ten sam, ale zmieniliśmy taktykę. P-38 nie mogły opuszczać bombowców. Nam pozwalano wylatywać przed bombowce i atakować nadlatujące myśliwce wroga. Po 
Tak więc sytuacja się zmieniła. Mieliśmy większe szanse na zwycięstwo, uprzedzając ataki Luftwaffe. The 354 Division ocalił kampanię nalotów strategicznych, która stała pod znakiem zapytania. Teraz należało przerzucić do Anglii jak najwięcej P-51. Tylko tak można było przegnać Luftwaffe z nad Europy. Dominacja Mustanga W grudniu 1943 roku pułkownik Don Blakesley odwiedził bazę 354 Dywizjonu i uczył debiutantów taktyki walki w powietrzu. Trzy razy dowodził naszą eskadrą i spodobał mu się P-51, bo po powrocie zdobył te maszyny dla czwartego dywizjonu. Był pod wrażeniem. Po lotach z 354 dywizjonem Blakesley zakochał się w Mustangu. Wybłagał Mustangi dla czwartego dywizjonu u generała Ajka Kepnera. Kepner się zgodził, o ile piloci zaczną natychmiast wykonywać loty bojowe. Blakesley zaczął szkolić pilotów i kilka dni później P-51 latały nad Niemcami. Dzięki nowemu Mustangowi czwarty dywizjon, który walczył tylko w Europie, nie na Pacyfiku, odniósł ponad tysiąc zwycięstw. Wkrótce ósma armia lotnicza zaczęła wymieniać P-47 na Mustangi. W styczniu tylko 50 P-51 mogło eskortować bombowce nad Niemcami, ale w kwietniu już 400. W Mustangi wyposażono wiele najsłynniejszych dywizjonów. Straty Luftwaffe szybko rosły. Wiosną 1944 roku traciła od 10 do 30% pilotów miesięcznie. Chociaż nie brakowało jej maszyn, nie było ludzi, którzy mogliby usiąść za sterami. Mimo sukcesów Mustang miał kilka wad, które próbowano usunąć. Niektóre były bardzo niebezpieczne. Zacinała się taśma karabinów. Przy dużych przeciążeniach karabin nie działał. W cienkich skrzydłach karabiny ustawiono pod kątem 45 stopni. Pas z amunicją był zgięty i co jakiś czas się zacinał. Zdarzało się, że po kilku seriach karabiny przestawały strzelać. Jeden z naszych mechaników znalazł sposób, by działały w każdych warunkach. Do lata 44 roku większość usterek usunięto. P-51B służył do końca roku. Ale wcześniej weszła na uzbrojenie nowa wersja myśliwca. P-51D zdobył reputację najlepszego Mustanga. 
Większość Mustangów miała silniki o mocy 1400-1500 koni. Wersja D miała silnik 1600.